来，中国航天迈入高密度发射阶段，年发射次数稳定在三十次以上。其中，二零一八年三十九次，二零一九年三十四次，连续两年位列全球各国发射次数榜首。二零二零年，尽管中国以三十九次发射次数略少于美国的四十四次，但有观察指，就航天任务的技术含量而言，中国的进步更为明显。二零二零年六月二十三号，中国北斗三号系统最后一颗组网卫星发射成功，北斗全球导航系统星座部署完成。美国外交学者杂志称，北斗系统不但对中国至关重要，而且对于中国共建“一带一路”的国家而言，同样可以享用北斗系统提供的导航、定位、国际搜救等服务。美国知名导航设备生产公司 Trimble 公开数据表示，他们观测了一百九十五个国家的首都，分析和对比这一百九十五个样本城市能接受到的定位信号的强弱，借此来比较北斗和 GPS 孰强孰弱。结果令人吃惊，其中有一百六十五个国家接收到的北斗信号更加稳定，更加适合日常使用。此外，中国嫦娥五号月球探测器完成的月球表面采样返回任务也令世界瞩目。这不仅是中国首次取得月球样本，而且还是人类四十多年来重新获得这种能力。不仅如此，中国在二零二零年仅成功首飞的星形火箭就包括古神星一号、长征五号 B 和长征八号运载火箭。而在载人航天领域，成功测试了新一代载人飞船试验船，拉开中国载人航天工程第三步任务序幕。这显然是我们循序渐进、厚积薄发的一个呃重要的体现，就是说我们呃航天呃我们中国的航天计划实际上是非常有条理、有步骤的啊。我们呃无论是这个探月。啊，无论是载人航天工程啊等等，都有我们几步的计划的一步一步的啊，这个定的非常周密的详尽的一个步骤啊，说明我们中国的这个技术逐渐的在成熟啊，然后我们逐渐的在积累。中国航天在二零二一年的日程表更是安排的满满当当，年发射次数将首次突破四十次的新高，纵览中国航天在二零二一年任务开始搭建天宫空间站工程，无疑是重中之重。天宫空间站的组成将包括天河核心舱、天问实验舱一号加天梦实验舱二号，以及光学舱和扩展舱段。中国载人航天工程总设计师周建平在接受媒体采访时表示，今年春季中国将首先发射空间站天河核心舱，随后将发射天舟二号货运飞船和神舟十二号载人飞船，完成交会对接和相关在轨关键技术验证。按照空间站建造任务规划，今明两年，中国将接续实施十一次飞行任务，包括三次空间站舱段发射、四次货运飞船以及四次载人飞船发射，并在二零二二年完成空间站在轨建造，实现中国载人航天工程“三步走”发展战略第三步的任务目标。一九九二年九月，中央决策实施载人航天工程，并确定了我国载人航天三步走的发展战略。第一步，发射载人飞船，建成初步配套的试验性载人飞船工程，并开展空间应用实验。第二步，突破航天员出舱活动技术、空间飞行器的交会对接技术，并发射空间实验室。第三步，则是建造空间站。而天河核心舱是搭建空间站的核心部件，在二零一八年的中国航展上，天河核心舱曾以一比一实物的形式参展。天河空间站核心舱包括节点舱、生活控制舱和资源舱三部分，其中生活控制舱又分为大柱段和小柱段。整个核心舱的轴向长度是十六点六米，大柱段直径是四点二米，小柱段直径是二点八米。主要用于空间站的统一控制和管理，以及航天员生活，具备长期自主飞行能力，能够支持航天员长期驻留，支持开展航天医学等空间科学实验。事实上呢，天河核心舱还不是中国空间站的全部。除了核心舱以外，还有实验舱一和实验舱二，每个舱段规模达到二十吨级。组合以后呢，整个空间站就成为了一个 T 字形。作为中心的核心舱，总共是有三个对接口和两个停泊口，其中对接口用于载人飞船、货运飞船及其他飞行器访问空间站。据了解，天河核心舱的额定成员为三人，乘组轮换时最多可达六人。这个轮换工作呢，就是通过载人飞船和对接口来完成
。而在对接货运飞船的时候，对接口变身为汽车的加油口。货运飞船是一种专门运送货物到达太空的航天器，主要是向空间站定期补给食品、货物、燃料和仪器设备等等物资，保证空间站的长期有效运行。而停泊口呢，用于两个实验舱与核心舱组装，形成空间站组合体。成员呢，可以在实验舱中借助太空失重、高真空、微重力的环境，完成众多在地球上无法进行的实验。比如细胞生物学、外空生物学、流体和材料科学、天文学和基础物理学等等多方面的实验。值得指出的是，空间站航天员除了在舱室里面活动以外呢，在遇到突发事件的时候，还需要进行舱外作业。天河核心舱的节点舱顶部有一个出舱口，未来航天员呢就是从这里出舱进行维护操作。而且在侧面的散热结构还有扶手，便于航天员攀爬作业。不过，看似潇洒无比的太空行走其实是非常危险的。为了维修空间站，宇航员的氧气量有限，而且暴露在宇宙射线下，甚至呢是可能遭到小型陨石、太空碎片的袭击。维护和修理空间站又是宇航员必须掌握的技能。此前，俄罗斯一部航天题材的电影《太空救援》备受关注，改编自1985年宇航员修理失控的礼炮七号空间站的真实故事。电影当中，在氧气即将耗尽的情况下，两名宇航员拼死一。国进行了太空行走，在一系列险象环生的情形下，最终完成了空间站的修理。值得指出的是，这种纯手动的维护工作已经成为过去式。中国未来的空间站维护将实现半自动甚至全自动。这依赖的就是在航展现场同核心舱一起亮相的空间机械臂。空间机械臂可以说是一个智能机器人，具备精确操作能力和视觉识别能力，具有自主分析能力，也可由航天员进行遥控。据了解，在中国空间站组装建造与营运过程当中，空间机械臂将主要承担悬停飞行器捕获、辅助航天员舱外活动、舱外货物搬运、舱体状态检查、载荷照料等等任务。